Fueron los mismos pescadores de Venezuela quienes defendieron su país ante cualquier ataque de algún otro que quiera imponer sus reglas, que quiera imponer su política en este mismo. Primero fue Estados Unidos, ahora Francia e Inglaterra que juntos llevaron y mandaron buques de lucha que para ayudarles de la enfermedad, pero también traen artefactos de no muy buena índole, artefactos que son hechos para estas luchas. ¿Quieres saber qué pasó? Quédate aquí en la otra cara de la nación. Hola amigos, bienvenidos a este su canal, a otra cara de la nación, mi nombre es Carla Luna y bueno, como ya lo saben, yo estoy muy feliz con todos ustedes por compartir este canal y por ayudarme a llegar cada vez a ser más y más personas las que tengamos la información en nuestras manos. Recuerden amigos que la información es poder y el estar informados depende de cada uno de nosotros. Así que bueno, hoy mi tarea va a ser pasarles estas noticias tan importantes respecto a la situación en Venezuela con que Estados Unidos Unidos está decidido a agarrar a Maduro y pues bueno que cumpla sentencia en este país después de varias acusaciones por parte del gobierno estadounidense sobre su relación con los grupos delictivos de dicho país. Obviamente hay gente que está en desacuerdo, otros que están de acuerdo con el gobierno de Maduro, pero lo que nadie está de acuerdo es que Estados Unidos esté interviniendo de una manera pues eh, ya directamente al ataque. Vamos a ver sobre cómo los, los pescadores que fueron los que detuvieron a estos mercenarios describen la manera en que sucedió y vamos a ver también cómo ya Inglaterra y Francia trataron de llevar buques según esto para ayudar por esta enfermedad pero realmente venían preparados para también ayudar a Estados Unidos. Vamos a ver a continuación este video que nos encontramos. Eh, voy a, les aviso, voy a estar moviendo un poco la pantalla porque normalmente ese tipo de videos nos lo censuran y si nos lo censuran amigos pues ustedes cómo se van a enterar. Entonces lo voy a estar moviendo, yo sé es un poco enfadoso pero es para que puedan al menos escuchar lo que dice este video. En Venezuela continúa el despliegue policial, militar y civil para dar con todos los mercenarios que participaron en la fallida operación Gedeón, que tenía como misión llevarse a los Estados Unidos al presidente Nicolás Maduro y altos funcionarios del país suramericano. La participación de las comunidades organizadas ha sido clave en el operativo de captura. Madeleine García, con los detalles. No es un camino más de un pueblo turístico o de pescadores de Venezuela. Es Puerto Cruz, donde la historia comenzó. El capítulo de detención de los mercenarios que participaron el pasado 3 de mayo en la frustrada Operación Gedeón, cuando intentaron ingresar a Venezuela por estas costas del estado de La Guaira. Aproximadamente a las 8, 8 y media me encontré en Faena con mi compañero y habitamos una embarcación con, con aproximadamente 8 o 9 personas, sospechosas que nunca lo habíamos visto por este sector. Este hombre es pescador y miliciano jefe de la base popular de defensa integral de su pueblo. Junto a este grupo de pescadores alertaron de la presencia de los mercenarios un día después del fallido desembarco. El miliciano a su comandante y los pescadores a todos sus voceros de los pueblos de las costas. Todos se activaron. Se han tejido como una red durante años para la defensa integral del país. Son corresponsables junto a la Fuerza Armada. Que eso también fue lo que le falló a ellos. Pensaba que iban a llegar aquí y lo iban a recibir como Rambo, esa en la película, se equivocaron. Aquí hay un pueblo unido y estaremos unidos. Y el que venga, por acá no va a pasar. Clave, clave. Todo lo que es el sector pesca a nivel del Estado, se prendieron las almas con todos los pescadores. De inmediato. Pensaron. Y bueno, eso es lo que dice este reportaje de Telesur donde pues detallan los mismos pescadores cómo fue la manera en que ellos eh, se defendieron, defendieron a un país, porque pues si el gobierno no lo hace, ellos lo iban a hacer. Me parece magnífico la manera en que defienden a su Venezuela. Creo que deberíamos de copiar un poco lo que hacen en Venezuela, que a pesar de que muchos se quejan del gobierno de Maduro, aún así tienen la camiseta bien puesta y dicen no vamos a dejar que ningún otro país 
Luis se interponga y que mande y que sea él el que quiera y se haga como, como él quiera y no los mismos venezolanos, que creo yo que si quisieran derrocar directamente a Maduro, debería de ser por parte de los ciudadanos, es como aquí en México, que están diciendo que con López Obrador los empresarios, los políticos, los panistas el Frente Nacional Anti AMLO que quiere quitarlo, que quiere derrocarlo si AMLO se va a salir del, del gobierno no va a ser por sus berrinches o caprichos, va a ser porque el pueblo lo está exigiendo, porque el pueblo quiere quitarlo, ya es momento de que nosotros tengamos la decisión de que nosotros tengamos eh, la, la, la iniciativa de poder hacer algo así y no dejar que personas de otro nivel pongan a quien se les dé la gana si no se quiere que López Obrador se siga en los próximos este, después del, de la revocación de mandato pues bueno, que los mexicanos que el pueblo decida quién sí y quién no pero bueno, voy a seguir leyendo, me metí mucho a México, pero vamos a seguir con la información. Ustedes recordarán lo que sucedió hace ya unos días cuando intentó Estados Unidos, que desplegó cerca de Venezuela una fuerza militar, eh, después de haber acusado a Maduro y miembros de su gobierno de estar involucrados con la delincuencia. Entonces nos dice aquí que su misión oficial era reducir la entrada de estas sustancias a Estados Unidos, pero también reducir el soporte financiero para este mismo delito que provee el régimen corrupto de Maduro en Venezuela y a otros actores perniciosos de los fondos necesarios para realizar sus actividades malignas. Nos cuenta que el despliegue militar fue anunciado apenas 24 horas después de que el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, presentó una propuesta para la conformación de un gobierno de transición en Venezuela. Aquí yo me encontré con un libro que se llama En el patio de atrás, que nos habla realmente de cómo esto ya pudo haber estado planeado desde mucho antes. Eh, cuando estaba Hugo Chávez, dice, en este caso Estados Unidos le salió el tiro por la culata porque también quería derrocar a Hugo Chávez, y nos dice que a nombre de esta carta, que hubo una carta que los países del hemisferio menos Estados Unidos apoyaron a Chávez en el casi derrocamiento de Estado en el 2002, que estuvo a punto de derrocarlo. Después de todo, el suyo era un gobierno democráticamente elegido, pero también a nombre de esta carta, Washington podría encontrar justificación para una acción contra Venezuela una vez decidida que el populismo chavista ha sobrepasado los límites. La política estadounidense para América Latina se concibe bajo el signo de este tipo de artículos Artefactos, es el Pentágono el que decide la diplomacia hemisférica. No por nada el presupuesto del Comando Sur para las actividades en América Latina es mucho mayor que el que tienen con ese mismo fin otros cuerpos estatales como el Ministerio de Comercio, Finanzas, Agricultura e incluso el mismo Departamento de Estado. De modo que al igual que en otras partes del mundo, a nombre de la democracia, la paz, la felicidad y el bienestar y últimamente también a nombre de Dios, el Comando Sur de Estados Unidos está encargando de eh, eh, hacer a lo que es la región menos eh, es hecha de la tierra. Entonces lo que quiere Estados Unidos es aprovecharse y quedarse con esto mismo. Nos dice que por el lado latinoamericano la respuesta no se ha hecho esperar. Los países que están eh, también esperando respuesta. Argentina ha anunciado planes de comprarle aviones a Rusia y barcos a Francia. Venezuela quería comprarle aviones a España, pero no pudo porque los aviones contenían partes estadounidenses y Estados Unidos lo, imp lo impidió. Entonces, esto ya es todo un complot, ya está todo hecho desde mucho tiempo atrás. No es nada más ahorita que, que sucedió. Recordemos ahora estas embarcaciones que vemos aquí, donde el Reino Unido manda un barco de lucha al Caribe, dice aquí tensión latinoamericana, porque dice afirman que es para asistir a sus territorios de ultramar ante esta enfermedad lo anunciaron un día después del despliegue militar de Estados Unidos contra Venezuela entonces esto huele a que aunque se estén vendiendo con que van a ayudar a los venezolanos, con que van a sacar a Maduro eh, perdón, aunque van a ayudar con lo de la enfermedad, lo que realmente quieren es sacar a Maduro. Se reunieron con Estados Unidos, se unieron fuerzas para entonces ahora ellos eh, atacar a Venezuela de otra manera, muy discretamente según ellos, porque mandaron una embarcación que es para lucha, pero bueno, para ellos es discreto, con este camillas, con lo que se necesita para cualquier crisis como esta de la enfermedad. Entonces, si fuera para eso, de verdad que padre se le aplaude, que bueno que otros países están ayudando a otros países, pero... Aquí huele mal, no solamente soy yo la que lo dice, sino aquí tenemos la nota que les acabo de compartir, 
que hay tensión en Latinoamérica y sabemos perfectamente que lo que es Estados Unidos, Francia e Inglaterra ya están unidos desde hace mucho tiempo y ellos eh, quedaron en defenderse ante cualquier ataque y también en apoyarse si se requería de, de esto, ¿no? Pero bueno, amigos, estamos llegando al final de este video. Ustedes pónganme en los comentarios qué es lo que opinen respecto a esta información. Todo comentario es válido. Todo lo que ustedes opinen, a mí me encanta verlos y leerlos y así crear un debate muy, muy grande entre nosotros. Así que me despido. Mi nombre es Carla Luna para Otra Cara de la Nación y nos vemos hasta la próxima.